வெல்கம் டு லேர்னி சி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் போட்டாங்க ஸோ ஆர்ஆர்பிக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறேங்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் கூகுளில் போய் ஆர்ஆர்பி சென்னை ஆர்ஆர்பி சென்னை டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த ஜிஓவி இந்த கவர்மெண்ட் வெப்சைட் சென்னை ரீஜியனுக்கான வெப்சைட் வந்து இதுதான் ஸோ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இது பப்ளிக் நோட்டீஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஆதார் கார்டு வந்து மேண்டேட்டரி அப்படின்னு இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஏன்னாக்க இந்த ஒரு ஒரு யூஸர்னால் ஒரு தடவை தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணும்போது ஆதார் நம்பர் கொடுத்தாக்க உங்களோடய ஃபேஸு கைரேகை எல்லாமே வந்து பதிவாயிரும் ஸோ இன்னொரு அப்ளிகேஷன் போட்டு அந்த எக்ஸாமும் நீங்கள் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக ஸோ இந்த வெப்சைட்டு ஃப்ரண்ட் பேஜிலே போகுது ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஓப்பன் லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபைவ் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகே கிளிக் ஹியர் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓகே அப்ளிகேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த அப்ளிகேஷன் பேஜில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஓப்பனிங் டேட்டு த்ரீ அண்ட் லாஸ்ட் டேட் வந்து மார்ச் த்ரீ ஓகே பேமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்குது ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு இல்லை பேங்கில் செல்லான் இல்லை போஸ்ட் ஆஃபீஸில் செல்லான் இது ஒன்று எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது வந்து கீழே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னங்கிறத நான் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன்றுனா நான் சொல்கிறேன் ஓகே கீழே வந்து ஐ ஆக்ஸ் ஐ அக்செப்ட் அண்ட் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே இதை செக் பாக்ஸ் இருக்குது இந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓகே அப்ளிகேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நோட் அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் த்ரூ ஆன்லைன் Does not imply that candidate have fulfilled all the criteria given in the notification and application subject to subsequent scrutiny. And the application can be rejected. Okay. If you have any data that you have to give, you will have a chance to reject the application. That's why you have a small warning. Okay. If you have a name, you will have a 10th certificate. That's why you have a name. For example, Rajesh Kumar Rao. Okay. 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 J. Okay. For example, நான் கொடுத்துருக்கேன் ராஜேஷ் ஸ்பேஸ் குமார் ஸ்பேஸ் ஜே உங்களோட டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட நேம் நேம் இல்லை ரெண்டு பார்ட் இருந்ததுனாக்கா இந்த ராஜேஷ் குமார் இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா அதையும் கரெக்டாக நீங்கள் கொடுக்கணும் சப்போஸ் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் ஜே ராஜேஷ் குமார் இந்த மாதிரி சப்போஸ் இன்ஷியல் ஃப்ரெண்ட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகி கூட வந்திருக்கும் நீங்கள் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்களோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் நேம் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன நேம் நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஆகி வந்திருக்கோ அதுதான் ஃபைனலான உங்கள் இது அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணுறது இந்த அப்ளிகேஷனில் எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரீ என்டர் நேம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் நான் ஃபுல்லாக ஒரு சாம்பிளுக்காக டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்குறேன் ஓகே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஆதார் நம்பர் உங்களோட டுவெல் டிஜிட் ஆதார் நம்பர் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் அஸ் பர் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் உங்களோட ஸ்டேட் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணணும் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஃபாதர் நேம் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு மதர்ஸ் நேம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து டென்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணது ஸ்டேட் போர்டா சிபிஎஸ்சியா ஆங்கிலோ இந்தியன் இதுங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நான் வந்து ஸ்டேட் போர்டுனு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி ரோல் நம்பர் இந்த ரோல் நம்பர் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேட்டில் மிடில் ஆஃப் த சர்ட்டிஃபிகேட்டில் உங்களோட ரோல் நம்பர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ரோல் நம்பர் சர்ட்டிஃபிகேட் நம்பர்னு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேட்டில் டாப் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா சர்ட்டிஃபிகேட்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரும் ரோல் நம்பர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ரோல் நம்பருங்கிறது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுன எக்ஸாம் அந்த நம்பர் இந்த ரிசல்ட் செக் பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த நம்பர் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொபைல் நம்பர் மொபைல் நம்பர் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற உங்கள் மொபைல் நம்பர் கொடுக்கணும் அந்த மொபைல் நம்பருக்கு தான் ஓடிபி எஸ்எம்எஸ் எல்லாமே ரிசீவ் ஆகும் அந்த ஓடிபி எஸ்எம்எஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ கரெக்டான நம்பர் கொடுக்கணும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நம்பரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இமெயில் ஐடி இமெயில் ஐடி
ஓகே நெக்ஸ்ட் ரீ என்டர் இமெயில் ஐடி சேம் இமெயில் ஐடி அப்படியே டைப் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செக்யூரிட்டி கோடு கேட்குது செக்யூரிட்டி கோடு சேம் கோடு அதை டைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்ளரேஷன் டிக்ளரேஷன் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க மெயினாக வந்து உங்களோட நேம் நேம் வந்து கரெக்டான ஸ்பேஸோடு இருக்கணும் ஸோ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ உங்கள் நேம் லைட்டாக ஒரு ஸ்பேஸ் சேஞ்ச் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சர்டிஃபிகேட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் டிக்ளரேஷன் செக் பாக்ஸ் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க சப்மிட் கொடுத்தா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கேட்குது ஸோ நீங்கள் திரும்ப செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிட்டு தப்பு இருந்தது அப்படின்னாக்கா இந்த எடிட்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் யூ ஹாவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெஜிஸ்டர்டு உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடியும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு உங்களோட ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பாஸ்வேர்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்தீங்களோ அதுதான் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் சைமல்டேனியஸாக உங்களுக்கு இமெயிலுக்கும் மொபைல் நம்பருக்கும் ஒரு ஓடிபி மெசேஜ் வந்துருக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம் கேட்குது இமெயிலில் வந்து உங்களோட நீங்கள் என்ன இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு ஓடிபி நம்பர் வந்துருக்கும் நெக்ஸ்ட் உங்களோட மொபைல் நம்பர் மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வந்துருக்கும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணணும் அப்போ தான் அப்ளிகேஷனோட அடுத்த ப்ராசஸ் போக முடியும் ஓகே இந்த நீங்கள் மெயிலில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெயிலில் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஓடிபி எல்லாமே வந்துருக்கும் ஸோ இந்த ஓடிபி லாஸ்ட் இருக்க அந்த நம்பர் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஜீரோ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் மொபைல் ஓடிபி வந்துருக்கும் நான் எனக்கு ரிசீவ் ஆன ஒரு ஓடிபியை கொடுத்துருக்கேன் இந்த நம்பர் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஓகே இமெயில் அண்ட் மொபைல் ரெண்டு ஓடிபி நம்பரையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு வேலிடேட் கொடுக்கணும் மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ ஹாவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வேலிடேட்டட் இமெயில் மொபைல் நம்பர் ஓகே மொபைல் நம்பர் ரெண்டுமே வேலிடேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷனை வந்து பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டாக்கா நெக்ஸ்ட்டு பேமெண்ட் பேஜ் வந்துடும் பேமெண்ட் பேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ரிசர்வ் கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்டி அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா டூ ஃபிஃப்டி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்கள் ஃபோட்டோ சிக் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ப்ரிவியூ பார்க்கும் ப்ரிவியூக்கு அப்புறம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆகிரும் ஓகே இந்த தடவை தான் அந்த மாதிரி பேமெண்ட் பேமெண்ட் அப்புறம் திரும்ப வந்து அதர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரில இட்ஸ் ஆக்சுவலி எ பேட் ஐடியா அது போக அப்ளிகேஷன் மாடிஃபிகேட் பண்ணனாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க மிஸ்டேக் பண்ணுறது வந்து ஒரு காமனான திங் அதை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு அந்த மாடிஃபிகேஷனுக்கு டூ ஃபிஃப்டி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா திரும்ப மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேமெண்ட் வந்து எதுக்கு வாங்குறாங்கன்னு தெரில ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஒஸ்டான ஒரு திங்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி கரெக்டியாக அது மட்டும் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை ஃபில் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் டென்த்து ப்ளஸ் டூ இல்லை ஐடிஐ இல்லை டிகிரி டிப்ளமோ இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னாக்கா அதை கரெக்டாக பார்த்து கொடுக்கணும் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் எஸ்எஸ்எல்சின்னு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐடிஐ ட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சம் எலக்ட்ரீஷியன் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிட்டி நீங்கள் என்ன கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் அந்த கம்யூனிட்டியில் தான் உங்களுக்கு பேமெண்ட்டு ஃபீஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ அன்ரிசர்வ்டில் இருக்கீங்களா இல்லை எஸ்சி எஸ்சி அப்படின்னு கொடுக்கணும் நான் அன்ரிசர்வ்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
எஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா எந்த டேட்லேருந்து என்ன டேட் வரை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் அப்ரண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கும் அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டான டேட் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நோ கொடுக்குறேன் ஆர் யூ எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பப்ளிக் கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா எஸ் கொடுக்கணும் எஸ் கொடுத்தீங்கனாக்கா இன்ஃபார்ம் யுவர் எம்ப்ளாயர் அபவுட் அப்ளிகேஷன் யூ ஹேவ் ப்ரொடியூஸ் என்ஓசி நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதலாம் எக்ஸாம் எழுதி ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா வெரிஃபிகேஷன் அப்போ ஒரு என்ஓசி வந்து உங்கள் சைடு உங்கள் கம்பெனியும் உங்கள் சைட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா எஸ் அப்படி இல்லை நோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த சைடு நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா மோஸ்ட்லி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் நோ கொடுத்துருங்க சேவிங் ரைப்லி எம்ப்ளாய் ஆல்ரெடி நீங்கள் ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா எஸ் கொடுக்கணும் அந்த எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரயில்வேல உள்ள டிபார்ட்மெண்ட்டு எந்த கோஸ்டலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிட்டு என்னைக்கு நீங்கள் டேட் ஆஃப் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே நான் வந்து நோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எம்ப்ளாயி இன் குவாசி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த கேன்டீன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இந்த ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணுற அந்த சொசைட்டிஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா எஸ் கொடுக்கணும் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரயில்வே எந்த ரயில்வேயில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க சவுத்தன் ரயில்வே அப்படிங்கிறத ஒரு ரீஜன் சூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் எந்த டேட் டு எந்த டேட் வரையும் நீங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஜென்ரலான கேண்டிடேட்னா நோ ஆர் யூ எ கேண்டிடேட் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னாக்கா அவங்க ஃபேமிலி ஹெட்டோட ஆனுவல் இன்கம் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கிறது அவங்க கொடுத்துக்க லிமிட்டு அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இதை வந்து எஸ்ன்னு கொடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸன் கொடுத்து சூஸ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பே பண்ணுற ஃபீ வந்து ரீஃபண்ட் கிடைக்கும் அதுவும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம் அட் அட்டன் பண்ணிக்கணும் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் கிளைம் ஆகும் அந்த ரீஃபண்ட் வேணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் எஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நோ கொடுக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எபோவ் இருந்துட்டு நீங்கள் வந்து எக்கனாமிக் பேக்வர்ட் கிளாஸ் அப்ளை எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கனாக்கா அவங்க வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க வெரிஃபிகேஷனில் வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டோட நம்பரு இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ரீஃபண்டும் வேணும் அப்படின்னு எஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் நம்பர் டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட இன்கம் எவ்வளோ வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸில் மிஸ்மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களோட அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கீழே ஏன் பண்ணுறாங்க ஃபாதர் அப்படின்னாக்கா எஸ் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி நோ நெக்ஸ்ட் வந்து செக்யூரிட்டி கோட் கேட்குது ஓகே செக்யூரிட்டி கோட் வந்து இதில் இருக்கிறது அப்படியே டைப் பண்ணுற மாதிரி தான் டூ வி சிக்ஸ் ஆர் ஓகே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சப்மிட் கொடுக்கலாம் ஏதாவது ராங்காக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எடிட்டிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி அப்படிலாட்டி கன்ஃபார்ம் கொடுங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாங்கிறது க்ரீன் இங்கில் வச்சு டிக் மார்க் வந்துருச்சு ஸோ எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபில் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்போ உங்களால் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸில் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸு அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேமெண்ட் ஆப்ஷனுக்கு வரும் இந்த தடவை பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் பண்ணால் தான் அந்த டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ரூல் வச்சுருக்காங்க இது ஏன் அப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரில ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீ அப்ளிகேஷன் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேமெண்ட் மோடு நீங்கள் பேங்க் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் பேங்கில் வந்து சலான் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணியும் பே பண்ணலாம் பேங்கில் ரெண்டு விதமாக பேமெண்ட் பண்ணலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து சலான் யூஸ் பண்ணி தான் பே பண்ணணும் ஸோ நான் பேங்க்னு சூஸ் பண்ணுறேன் கிளிக் டு ப்ரொசீட்
செக் பேமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட பேமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் காட்டும் பேமெண்ட் ஆகிருக்கா கம்ப்ளீட் ஆகா இல்லையான்னு அப்படி கம்ப்ளீட் ஆகலை ஏதாவது எரர் ஆச்சுனாக்கா இந்த சலான் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வச்சு நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே ஒன்ஸ் நீங்கள் பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே இந்த பேமெண்ட்டும் டிக் மார்க் பண்ணி க்ரீனில் வந்துருச்சு ஸோ கேண்டிடேட் கேன் மேக் த பேமெண்ட் பேமெண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஃபில் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஃபில் அடிஷ்னல் டீட்டெயில் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாக்கா செகண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து காட்டிடுச்சு குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் எஸ்எஸ்எல்சி அப்படிங்கிறது காட்டுது அப்புறம் போர்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸ்டேட் விச் யூ ஸ்டடிட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நான் தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைனு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் சிஜிபிஆர் பர்சன்டேஜ் எதில் நீங்கள் உங்கள் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நான் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து ஐடி அப்படி சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐடி இல்லை டிகிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது சூஸ் பண்ணி நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஐடி இந்த டிப்ளமோ இது நீங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி நீ எது சூஸ் பண்ணிக்கலோ அதை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகே இந்த டிகிரி ஹீட் இன்ஜின் மெக்கானிக்கலுங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் அந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாசிங் இயர் டிகிரி வந்து பாசிங் இயர் கொடுக்கணும் ஓகே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட்டில் நீங்கள் வந்து டிகிரி பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதே போல் மார்க்ஸ் வந்து சிஜிபிஏ பர்சன்டேஜ் எதுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் டிகிரி சிஜிபி அப்படின்னாக்கா சிஜிபிஏ கொடுக்கலாம் சிஜிபிஏ செவன் அப்படின்னு ஏதாவது கொடுக்குறேன் நீங்கள் பர்சன்டேஜ்னால் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் சிஜிபிஏனா அவுட் ஆஃப் டென் ஓகே ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது ஃபினிஷியனாக இருந்தீங்கனாக்கா மேண்டேட்டரி கிடையாது ஸோ நீங்கள் அப்படியே கூட லீவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட மதர் டங் மதர் டங் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஓகே சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் லாங்குவேஜ் இன் அடிஷ்னல் டு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் அது போக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து என்ன மொழியில் தேவைப்படுது அப்படின்னாக்கா தமிழ்னு கொடுக்கலாம் ஓகே வுட் யூ லைக் டு அவைல் ஃப்ரீ ட்ராவல் அத்தாரிட்டி அதாவது ர இந்த ஃப்ரீ ட்ராவல் பாஸ் ரயில்வேஸில் வந்து கொடுப்பாங்க செகண்ட் க்ளாஸில் அதுக்கு நீங்கள் வந்து வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ரிசர்ட் கேட்டகரியில் இருந்தீங்க எஸ்சி எஸ்டி அந்த மாதிரினாக்கா நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேட் நம்பர் கேஸ் சர்டிஃபிகேட் நம்பரும் இஷ்யூடு பை அந்த தாசில்தார் தாலுக் தாசில்தாரோ அது யார் அப்படிங்கிறதையும் உங்களோட நியரஸ்ட் ரயில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதுவும் எல்லாமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் மெயினாக அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் நம்பர் அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் இதெல்லாம் இருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அது அந்த ஃப்ரீ கன் ஃப்ரீ ட்ராவலுக்கான பாஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட அட்ரஸ் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நான் தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே டிஸ்ட்ரிக் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் நீ உங்களோட இது என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுக்கணும் நியரஸ்ட் சிட்டி சென்னை நெக்ஸ்ட்டு செக்யூரிட்டி கோடு செக்யூரிட்டி கோடு வந்து ஃபோர் வி கியூ டி ஓகே எல்லாமே கொடுத்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சேவ் அண்ட் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் டாக்குமெண்ட் அப்லோடில் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் கேட்டுக்காங்க கிளிக் ஹியர் ஃபார் சாம்பிள் இமேஜஸ் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற சாம்பிள் இமேஜஸ்லாம் அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நீங்கள் கோ த்ரூ போங்க சின்னதாக மொபைல் மொபைல் ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் எடுக்கக்கூடாது ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து ஃபுல் சைஸாக அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நினைக்கிறேன் அந்த இது ஃபுல் சைஸாக இருக்கணும் அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ்க்கு சின்ன சைஸாக இருந்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் இது கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபேஸ் வந்து ஃபேஸில் வந்து ஒரு ஷேடோ விழுகக்கூடாது ஓகே ஸ்பெக்ஸ் வந்து சன்
இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா மாடிஃபிகேஷன் அப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இப்போவே எடிட்னு கொடுத்துட்டு அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டியா பண்ண முடியாது அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் இது ரெண்டும் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல்ஸ் ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு தடவை ப்ரிவியூ காட்டிடும் ப்ரிவியூ காட்டிவிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது மிஸ்டேக் அது மாதிரி விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ கன்ஃபார்ம் இப்போ வந்து உங்களை அப்ளிகேஷன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து செக் பண்ணி அப்படின்னாக்கா எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டியா பேமெண்ட் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் அண்டு ப்ரிண்ட் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த க்ரீன் கலர் டிக் மார்க்ஸ் வந்து காட்டிடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஆர்ஆர்பியில் வந்து ஏஎல்பி அளவு டெக்னீஷியன் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே உங்களுக்கு அப்ளிகேட் பண்ணுறதுல என்ன ஒரு எர இல்லை டவுட் அந்த மாதிரி இருந்தனாக்கா லெவன் இசி எயிட்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஜிமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் சென்ட் பண்ணலாம் சென்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே நாங்கள் ரெடியாக இருப்போம் ஸோ தேங்க்யூ